Oh, I can't think that up. 少林寺拳法の蹴りなんと側頭で首の急所を狙うこういうふうに一つの筒になってるんでこれを側頭で切るようにやるこうクラッここで止められたんです落としてもこうなこうこれで次はしょう今日は少林寺拳法の蹴りまずはこの横蹴りから武道歴45年のタカさん横蹴りお好きでしょ。もちろんもちろんもちろん。だってブルースリーですからね。あブルースリーで俺はブルースリー。もうブルースリーファンですから。ちょっとねここで秋元先生を。おおそうそうそう。全員。あのね横蹴り。サイドキックです。まあ英語で言うとサイド横蹴りね。秋元先生、先ほどの横蹴りが気になったんですが、もう一度見せてもらえますか。はい。まずまずね。はい。上段突きを。さあここからは井上博夢先生に解説してもらいましょう。井上先生、はい、どうですかこの秋元先生の横蹴りすごい僕らあの印象に残ったんですけども。はい、でまあ側頭蹴りはこう出したようにこう、まあ、足を指をまああのこういうふうに曲げて親指が上に向けるパ,パターンと。指はみんな上に向けてそうするとあのそういうパターンと二通り使い方あるんで,、はい、であの指を上にやるとこれ、まあ、要は心筋油がぐっとこう張ることによってこれが出てきやすいんですねこれところがあの問題なのはあの指が上に揃っているということは突き指しやすいという、まあ、欠点もあるということですでもう一つはこれ指を曲げてやるとこれはまあ,あの出づらいんですけどもあのでもまあグッと出してそうするとこれ突き指がなかなかしないとここに当たってもこういうふうに来てこういうふうにやるのかこうやるのかで違ってそうすると何かというとここのラボロの棒をちょっともらうと側頭蹴りはあの使い方としてまあ大きく言って今二通りあるとしてこういうふうにするとこれかかとの方の側頭ですねかかとの方の,かかとの,方のこの側頭これ点になるんですねまあダボの棒でいったらこうですねここですねということは側頭のあるこの部分でやる場合これは水月だとか前三昧だとかこういうふうにあの肉体のところのあるいは団地もそうですけどまあ大体水月ここを狙うとなったら大体急所は点なんですね点,点をこういうふうなやの点でつくのが、まあ、正しい使い方だと、まあ、私たちは思うんですねですから水月のようなところは全測定でもこの親指の方でからこう,こうやるのとで、まあ、側頭もここを狙うとしたら全体をやるんじゃなくてかかとですねかかとの方の側頭をで蹴るような状態です、まあ、どうつけると全体で蹴るようになっちゃうんですで基本はですね側頭のこの線上この線で蹴る場合は実はちょっと危ないんですよこっち来てこういう上上げて頸脈というここで頸脈こういうふうに一つの筒になってるんで線になって線に対しては線でやった方がいいということですえ、うん、だからこういうところは脈だから点,点で狙うよりもこれ脈で流れていますからであと筒になってるんで、まあ、急所あるんですけど点の急所あるんですけどこう脈が流れてるんでこれを側頭で切るようにやるんですこうそ線で線で捉えるんですその場合はだから線で捉える場合とまあもし三日月のようなまあとこやんだったらかかとでかかとの側の側頭で蹴るとここにねこういう感じでついてるわけだから肉体を重いものを蹴るとこれ壊すんですこれ重いものは点の中で急所に合わせるこのこ,ここで蹴るこうほんで首のようなところはこう蹴るのがまあいいやり方だとと空手歴45年の高い素晴らしいあの即答横切りのこの解説いやちょっと今今、はい、そっかいや僕もあのもちろん即答ってこうこうねあの足の刀って書いて即答なんで、はい、この横面でやる、はいと言いつつ僕なんか実際このかかとで蹴るっていう感じになってたんですよ、はいはい、ただ今のその
、この筒状脈をねをその断ち切るようにやっぱりまさにその刀足の刀としてこう使うっていうやり方っていうのがちょっとゾッとしました聞いてて<笑>うちはあのよく写真なんか飛び速度とかパッてやってるんですけどああいう場合はここで、ね、そういうこと危ないですからねでも危ないですからクッと脈を断ち切れ、即答切り。うわ、きれい。慣しやすい。い<笑>でも、そういう発想って、本当すごいね。軽、うん、脈の脈なんで、だから、線で、ね、十分、こういう首の弱いところだから、もう今言うように、ここ、痛めることはないんですね。ああ、なるほど。痛めることはないですよ。ああ、肉体だったら、今みたいな、あの、ここに物がついてたら、もう、折れるでしょ、これが、パーンと折ったら、はいはい。だから、ここの線、ここで叩くんですね。でもほら顔をね回し蹴りで蹴るとかってまあよくある発想じゃないですか首を側頭で狙うっていう発想ってすごくないですか空手のいろんな写真で、ね、その紹介されてくる「いやー」ってここ,こをスパーンっていう写真よくあるじゃないですかそれはそういう意味なんだなって今ちょっとああ思いましたねあの私があの本部大学時代に合宿で本部に行った時にその会社の直筆のお弟子さんがまだいた時にですねあの私にいやあの学生の頃ですね先生あのちょっと技をかけて、まあ、例えば逆をでかけて、まあ、小手投げでしょうかね小手投げをパッとかけてこういうふうになったとそしたらその先生を出したからここでいいからクラッとこうやるんですこれは危ないそれをその先生は実もう海藻の時代の古い先生なんでここを自分がパッとそれもいいんだけどもいいかってギャーって言ってここで止められたんですこう,うわこ,うこれが実践だって言われたんですだから今はそういうことは我々も教えないですけども我々が本部合宿も何40年ほど前ですよねまだまだ古い先生生きてて昔はいいかって言ってたそんな実践だこの首をな側頭でケッと止める自分は止められましたそれは今でもその怖さを覚えてます絵なんかで飛び側頭でこう首とかやったりしますけどもそれだけはなしにもう下でこう蹴っていくんですむしろそっちですよねそうですむしろむしろもう怖い実践では実践ではそっちですだから多分それでバッてやるんじゃなくて多分それで本当に怖さを相手に知らせるんでしょうねそれで繊維を操作こうやって<笑>や,やってるからもうこ,こ,これですもんねそうですだから昔といえばそれねやっぱりなっちゃうんでそれをえっと止めて分かったかって言ったらビビってしまって繊維を操作させるとあ、まあ、そういうようなことがまあ昔のやり方ですねあのカエスの時代の時だからやっぱりあの即答即答のこう使い方っていうようなことがやっぱりあるのと。でまあまあ、いわゆるあのこっち来たブルース・リーのようにこう,こういうようなことで断言なんかでも即答では使えるということです実際だったらやっぱり自分だったらもうこうやってきてやっていきますけど蹴りとなったらこうやって蹴ってきたら次の状態というのは2種類っていうかあって。こう、自分は蹴りでもそうなんですけどね、こういう普通蹴るじゃないですか。学生にしますので、これを落としてもね、こう、女の子。で、次は勝負。で、あ、これ。なるほど。要は、あの、何もさせないようにしてます、こう。普通の、あの、蹴りは、こうやって、まあ、蹴り込みだったり、蹴り上げだったりです、こう。こうやってやるんですよ、これ普通の蹴り。これ蹴った時。まあ、蹴り込みだったり、蹴り上げだったりです、こう。こうやってやるんですよ、これ普通の蹴り。これ蹴った時 DVD 少林寺拳法ワールド絶賛発売中海藻総同心の時代から現在の一般の剣士まで確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾「少林寺拳法ワールド」井上博文の特別講習。モロテやモロテみんな。そうそうそう。そう。必ずみんな並列に動く。同時に動く。演武の本質と修練法。決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったっていうのが実は大事なところだった。戦術蘇生とは何か行くぞって言った時にそこにもう的がいない、うん、気づいたら手がここにあるその先生にはね技かけるのね海祖しかいないんですよ直弟子たちが語る海祖の姿
こっから取るからかからんのやねこうかけようっていうそんな板のなんでこんなバシッと投げるのちょっと俺手加減してくださいって言うからバカもん実際にやるとかコンクリートの上やろう、まあ、板の上やったらましは思えそんなんやったんですよ全てがつながる少林寺憲法ワールド DVD2 枚組全4時間絶賛発売中少林寺憲法シリーズ1作目2作目もぜひお買い求めください世界大会待ってるぜあやえー、10月7日日本武道館で、えー、2023少林憲法世界大会 in 東京ジャパンを開催します世界30カ国から、えー、約3000人近い、えー、出場者が、えー、来ますそれに観客を、えー、6000人合わせて1万人の方が来館する予定ですぜひとも皆さん見に来てくださいまたライブ配信もしますので、えー、こちらの方もしっくり見ていただきたいと思います少林憲法のいろんな要素が詰まった大会だと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。お願いします。待ってます。待ってます。よろしくね。待ってますよ。二千二十三年十月七日八日、東京日本武道館で少林寺憲法世界大会が開催されます。全世界から集まる剣士たちのリアルな少林寺憲法ワールドを見に行こう。